ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഞ്ചലീസ് ഫുഡ് കോഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്കും ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് സൺഡേ ഒക്കെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഫീലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താലാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരിക ടൊമാറ്റോ റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ സവോള വലുത് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി സ്ക്വയർ ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചിടണമെങ്കിൽ ചതച്ചിടാം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സവോള ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസും പിന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വലിയ പാടുള്ളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ഷടപടേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയൊരു കുട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓയിലിൽ ഈ പട്ട കരിയാമ്പു ഏലക്കായ കുരുമുളക് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ബേ ലീഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അരി കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ നല്ല അരി തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുക്കുക മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു റൈസ് വെക്കുകയാണെങ്കിലും അരി നന്നാവണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേവും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ റൈസ് രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഗ്ലാസ് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് കുതിർത്ത് കഴുകി വെച്ചതാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളെ ഈ അരി കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ അരിയുടെ വേവ് കറക്റ്റായി കിട്ടാനും ഈ കുക്കറിലാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ മൂന്ന് വിസിലാണ് കറക്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗോൾഡ് വിന്നർ ഓയിൽ കേട്ടോ അതിലേക്ക് പട്ട കരയാമ്പു ഏലക്കായ ബേലീഫ് പെരുഞ്ചീരകം അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് തക്കാളി സവോള പച്ചമുളക് അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി വഴലണം കേട്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറല്ലേ വഴറ്റണതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ അതാ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്ലാസ് കേട്ടോ ഇതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇഞ്ചിയും ഇത് എന്താ വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കൊത്തമല്ലിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വിട്ടുപോയി കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്താണ് മുളക് പൊടി അതായത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അതാ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓയിലാണ് ആദ്യം എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു വിധമായി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറായി റൈസ് ഞാൻ ഈ മസാലയുടെ കൂടെ ഒന്ന് പെരട്ടി എടുക്കും എനിക്ക് എന്താണോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ല ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിക്കും പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാറ് പതിവ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ നമ്മളുടെ കുക്കർ തുറന്നു ഞാൻ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സ്റ്റീം ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷം തുറന്നപ്പോ അതായത് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടില്ലേ നല്ല കളർ ഉണ്ട് പിന്നെ വേവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം നനവ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കുറച്ചേരം ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു അരി ഒരു അരിയുമ്പോൾ തൊടാണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് പാകം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും താട്ടാ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തട്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഒരു നേരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർ നന്നായി കഴിക്കും ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈസാണ് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ സംഭവം റെഡിയാവും നമ്മളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യലും കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ നമ്മളുടെ ഈ റൈസ് കറക്റ്റ് പാകാവും ഇതിൻ്റെ സ്മെൽ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ പലർക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടില്ലേ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ നന്നായി ആറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വളർന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാറുള്ളത് നമ്മളുടെ തൈരും സവോളയും പച്ചമുളകൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൈത്ത് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതാട്ടോ പിന്നെ അച്ചാർ നല്ലതാണ് ബുൾസൈഡ് കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പപ്പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേമായി അപ്പോൾ ശരി ഈ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും പതിവ് പോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ്